Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika siku ya leo. Ni washukuru pia waandishi wa habari kipekee kabisa mlitusaidia sana na mlifanya kazi yenu kwa uadilifu kuelekea pambano letu ambalo lilifanyika juzi Ijumaa tarehe 29 mwezi wa 9 eh, mwaka 2023 mlifanya kazi kubwa sana ya kuhabarisha umma kuhusu pambano lile na kwa kweli mwitikio ulikuwa ni mkubwa sana dosari ndio hivyo ni changamoto katika maisha lakini nyie kwa upande wenu hamkuwa na tatizo lolote na kipekee ndio nisame kama wengine nitawakwaza lakini nichukue nafasi hii kwa shukuru sana kampuni ya Azam Media Limited ambayo ndio wadhamini wetu wakuu katika shughuli ile ndio waliotuwezesha kwa kiwango kikubwa kuifanya ile shughuli kwa hiyo itakuwa mchoyo wa fadhila kama siku wataja na kuwashukuru kwa dhati e, kama kwa niaba ya kampuni ya Puff Promotion e, wale watu walitusaidia sana sambamba na nyinyi mlivyotusaidia uh, baada ya kusema hayo na kushukuru watu wote mliofika niwatambulishe Puff Promotion ni kampuni inayojishughulisha na e, ukuzaji Kiswahili cha cha promoter ni mkuzaji Kwa hiyo kazi yetu ni ukuzaji wa michezo na tumeanza na michezo ya ngumi lakini huko mbeleni tunataka kuendelea na michezo mingine kwa jinsi Mungu atakavyotujalia. Puff Promotion ina inaundwa na wakurugenzi wanne wana Philemon Fadhili na Ali pamoja na mimi naitwa Karigo Godson Karigo. Ah uh, tumeandaa fight ambayo ilifanyika Ijumaa tarehe 29 lakini tuko hapa leo angalau kuelezea nini kilifanyika kwa sababu katika fight ile ilitokea dosari ya pambano moja ambalo ilikuwa ni la main card kati ya Hasani Mwakinyo na Julius Indongo kutoka Namibia e, pambano lile halikufanyika kwa hiyo tumekuja hapa kuelezea umma wa Tanzania ambao walikuwa tayari aidha kuja kuangalia live au kuangalia kupitia kwenye runinga au vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo nyie nadhani nyie kuna ambao mna online tv ungeweza kupata ile fursa ya kuwafikishia lile pambano wananchi lakini pambano lile kuu ambayo tunaita kwa Kiingereza main card halikufanyika sasa sababu gani ambazo wasikusababisha zisababisha ile isifanyike ndio jambo ambalo limetoweka hapa. Ukiniwashukuru okay, pia lakini e, mabondia wengine ambao walihusika katika pambano lile kwa sababu walipigana na walituonyesha mchezo mzuri ukiachilia hiyo dosari ndogo kiujumla mchezo wote pambano lolote lilikuwa ni zuri e, isipokuwa ile dosari ndogo ambayo ilitokea. Sasa moja kwa moja twende kwenye kwenye hoja yenyewe ili tusiyetu kwa napoteza muda. Uh, ni kwa nini pambano lilivunjika? Kwanza ni waambie ni waandishi wa habari. Mpaka leo sisi kama Puff Promotion hatuna barua rasmi au maandishi rasmi kutoka kwa bondia Hasani Mwakinyo kwamba ni kwa nini alikataa kucheza lile pambano. Kilicho kuwepo mpaka sasa hivi tuna message zake ambazo aliziandika katika kurasa zake za za, za, za za social media social media kwa Kiswahili mnaitaje mtandao wa kijamii ambayo ya kwanza mtandao wa kijamii tuliona siku ile ya kupima uzito ilikuwa ni siku ya Alhamis mara baada ya kutoka kupima uzito tukiwa hapa ofisini tunasubiri baadhi ya taratibu ambazo zilikuwa zifanyike baada ya kupima uzito tukapigiwa simu na baadhi ya wenzangu wakaona kwenye mitandao ya kijamii kwamba bwana yule kaandika kwamba hata shiriki kwenye pambano jaribu kumtafuta kwenye simu hakupatikana jaribu kumtafuta meneja wake alinijibu kwenye message kwamba 
yuko kwenye kikao na atatupigia atanipigia baada ya kikao lakini hata baada ya hapo hatukupata tena mawasiliano lakini baadaye tulimuona katika vyombo vya habari mbalimbali alizunguka kwa vyombo vya habari mbalimbali ma redio na tv akaeleza kwamba sisi puff promotion tumekwenda kinyume na makubaliano kwa hiyo ameamua kutokucheza kwa sababu ya sisi kwenda kinyume na makubaliano sasa wana habari sisi kwa jambo hilo tunataka tuwaeleze hivi na kwa document kwa sababu sehemu nyingi alizokwenda bwana Hasani kwenye vyombo vya habari kila mahali niliona wakimuuliza kwamba makubaliano yenu yapo katika maandishi alikuwa anasema maandishi hana sijui vipi alikuwa na, anatoa majibu mbalimbali ambayo yalikuwa hana mashiko sisi ndugu zangu tunayo maandishi kitu cha kwanza mnapokwenda katika pambano la ngumi kwa mujibu wa taratibu za huyu anaitwa TPBRC umeona nembo hii huyu ni commission ya ngumi za kulipwa nchini Tanzania ndiye anayetusimamia sisi wote ina maana ni lazima msaini mkataba huu wa TPBRC huu ndio mkataba wa bwana Hasani Mwakinyo tuliosainiana naye mkataba huu unaweza nikawapa copy labda mkapitia Ibra wapo wana habari hiyo hiyo ni nakala ya hii nimekuja na hii original mzee mkasema tulichopewa kuangalia na kukagua ni tofauti na hicho ambacho kinasemwa huu ndio mkataba original wa bwana Hasani Mwakinyo kupigana pambano la tarehe tisa wakati tuna usaini huu ilikuwa ni pambano wanapigana na Rayton Okwiri kwa hiyo mabadiliko ya mkataba huu ni sehemu moja tu ya jina badala ya Rayton Okwiri tutakwenda na Julius Indongo kwa sababu kubadilisha e, mpinzani haikuwa na maana ya kubadilisha chochote zaidi kwenye mkataba yeye mkataba wake unabaki vile vile kinachobadilika ni e, jina tu la mpinzani na kubadilisha mpinzani pia nitawaambia ni kwa nini alibadilika kwa sababu nimesikia kwa vyombo vya habari tumesikia kwa pamoja kwamba sisi ndio tulimbadilishia mpinzani ghafla kitu ambacho si kweli hatukumbadilishia mpinzani sisi hiyo story yake nitawapeni leo muwe tayari kuyasikia yote na muwe na muda sasa mkataba wake huu haukuwa na sharti li, lolote linalosema kwamba e, tukitafuta wadhamini tumshirikishe tukitafuta wadhamini tumuulize kwanza kwamba huu mdhamini unamkubali au humkubali huu ni mkataba standard mkataba standard kutoka TVBRC masharti yake yamewekwa na TPBRC Kwa hiyo anapovunja pambano kwa kusema kwamba ame, ame kuna jambo tumelivunja sisi anatakiwa alete huu mkataba aseme tumevunja kipengele gani katika mkataba huu Atuambie promota wamevunja kipengele hiki na hiki na hiki na hiki kwenye mkataba huu Sasa matatizo ya yeye na watu wa mitaani kwao huko Tanga yanaingiaje kwenye mkataba huu inasemekana baadhi ya watu ambao sisi tuliingia nao mashirikiano waliwahi kunyang'anyana wanawake huko Tanga sisi kwenye mkataba huu inatugusa vipi yani e, mtu fulani kamnyang'anya yeye mwanamke huko Tanga halafu yeye anasusia kucheza pambano kwa sababu huyo mtu naye yuko kwenye hilo pambano ana mechi zake sisi inatugusa vipi na tutajuaje yani ina maana tukiwa na mabondia tuanze kuuliza mmoja mmoja bwana wewe wagombi wako huko mtaani kwenu ni nani na nani na nani ili tusiwaweke kwenye mapambano hiyo kitu haiwezekani kwa hiyo hakuna kitu chochote kilichokwenda kinyume na hii na kama kuna kitu tulikuwa tumekwenda kinyume bwana Hasani alitakiwa aende TPBRC ambao ndio wenye huu mkataba ndio maana wameka nembo yao hapo akawaambie kwamba kuna hiki na hiki na hiki kimevunjwa 
wale wangetusimamia sisi na kutuambia rekebisheni kwa sababu bado tulikuwa na muda ameandika ame, ame ile hiyo posti zake kwenye kwenye mitandao ya kijamii ilikuwa ni alhamis pambano ni ijumaa angekwenda TPBRC walikuwa na muda lakini hakufanya hivyo yeye yeah, akaandika kwenye mitandao ya kijamii aka vunja watu nguvu tulikuwa tuna watu walishatupigia oda simu wengine kutoka Zanzibar wengine kutoka mikoani wekeni tiketi mimi nataka tiketi mia, huyu anataka tiketi mia mbili, wengine tunakuja grupu la watu kadhaa wale watu wote wakapiga simu ku cancel tumeona kwenye mitandao ya kijamii pambano la mwakinyo halipo kwa hiyo hatuji tena Azam watakuwa watakuwa mashahidi ilibidi mimi niende Ijumaa kule studio ku clarify kwamba jamani mchezo wa ngumi sio kama mchezo wa mpira wa miguu kwamba timu moja ikijitoa basi mchezo umekufa hapana kuna mapambano tisa akijitoa mmoja mapambano yanabaki nane hayo mapambano mengine nayo ni mazuri na nini na nini na nini lakini wakati huo amesha tusababishia hasara watu wamecancel safari watu wamecancel nini boti watu wamecancel sijui nini ndege watu wote wame wameacha hata kulipia vingamuzi ambayo ndio ilikuwa ni dhana kubwa ya mdhamini wetu mkuu Azam watu wakakataa kulipia vingamuzi kwa sababu mtu mwingine alikuwa analipia kingamuzi kwa sababu ya pambano lile tu akaacha kwa sababu hiyo bwana Hassan story yenyewe ilivyo sisi tulipata wakati tuna, tunaendelea kutafuta mkimaliza hiyo mrudishe lakini kwenye mkataba huo huo mtaona nyuma ambapo ndio agizo la TPBRC bwana Hasani amesaini ukisoma kile kipengele alicho saini nani ana ule mkataba copy eh hebu soma hiki kipengele kisome kwa sauti inasema kwa namna tulivyokubaliana amesaini hapo bwana Mwakinyo kulipwa pesa zake kwa hiyo suala la kusema kwamba Mwakinyo aba anatudai au tumemdhulumu au kuna matatizo yote ya fedha huu ndiyo mkataba wetu sarasi sio jamani mwenye hii kopi mnaona kuna muhuri wa TPBRC mkataba huu tuliuwasilisha TPBRC Kamisheni ngumi za kulipwa. Sawa jamani. Na kamisheni wana tabia ya kuverify kwa simu. Na alipigiwa simu bwana Hasani akaulizwa umelipwa akasema ndio. Kwa hiyo suala la kusema sisi tumemdhulumu Hasani. Na akaingiza tena mabondia wengine kwamba kuna mabondia wengine waliwahi kudhulumiwa na PAF promotion. Kupitia vyombo vya habari na muita bondia yeyote ambaye amedhulumiwa na PAF promotion atoke mbele ya hadhara atushtaki na tuadhibiwe kwa mujibu wa sheria hakuna bondia yoyote na hao wanaowataja yeye sijui kama aliwataja alisema tumedhulumu mabondia tunaomba awasaidie kutoka hadharani ili waonekane kwamba sisi tumewadhulumu sheria ichukue mkondo wake hakuna bondia yoyote tuliyemdhulumu hata yeye tumemlipa na pesa amechukua na kazi ya kufanya Ninaomba waandishi wa habari mtusaidie kumuuliza bwana Hassan pesa hizi amechukua za kazi gani? Kwa sababu kazi ya kuifanya yeye ndiye kavunja makubaliano kwa mujibu wa mkataba huu. Jamani tunaelewana. Sasa kazi yenyewe ilianzia hapo. Sisi tulipata katika kuangaika kutafuta wabia sababu tukipata tukipata sponsorship ya Azam Media bado tunatakiwa tutafutie wabia wengine ili ikiwezekana tujitosheleze gharama za mchezo ni kubwa kwa hiyo tukazunguka kutafuta wadhamini wabia kwa namna yote ambayo ingewezekana katika baadhi ya watu ambao biashara yetu inafanana na wao tuliowapata ilikuwa ni kampuni inaitwa Tosh Sports Tosh Sports ni kampuni pia ya promotion ya boxing lakini walikubali kutudhamini. Nadhani mliona kwenye mabango yetu na kwenye mchezo kulikuwa na nembo ya Tosh Cargo. Tosh Sports ndio wanaoimiliki Tosh Cargo. 
lakini tukafuata kampuni nyingine ya inaitwa Mafia Boxing Promotion na hapa ndo tatizo lilipoanzia tulipo ifuate ile kampuni ya Mafia Boxing Promotion mmiliki wake bwana Zayumba akakubali tena yeye akasema sita wadhamini nataka tuingie ubia ambayo ni jambo zuri sisi tulikuwa na ota hivyo kwamba ikiwezekana siku moja tuandae fight kampuni hata kumi za promotion tushikane tuandae fight moja nzuri kubwa ikiwezekana ya kimataifa tukamchukue bondia mkubwa kabisa kule Marekani kwa sababu hapo sio kwa sababu tu wako Marekani ya usifikiri kwamba hawana uwezo kupigana na wakwetu wapo wakwetu wana uwezo kupigana na Marekani kwa hiyo mafia akasema tutaingia ubia tukaandaa mkataba tukafanya makubaliano ya mdomo mkataba ukaja tukasign nikitaka nitaonyesha draft mkataba mzuri sana tulipomaliza kusign ule mkataba siku ya kwanza kesho yake tukapata mimi nikapata simu kutoka kwa Hasani Mwakinyi Hasani anaipigia simu hatukuelewana e, akanitumia voice note Asema nasikia kuna kampuni inaitwa Mafia Promotion mmeingia nayo mkataba wa kuingia kwenye pambano. Kaambia ndio, asema hiyo kampuni ni ya Boxing Promotion. Kwa hiyo kwanza mnata, sio kampuni ambayo ina bidhaa. Kwa nini mnaingia nayo ubia? Ni kampuni ya, ya promotion kama yenu. Nikamwambia kampuni ni kampuni. Sio kama kila kampuni lazima izalishe ungangano. Kuna kampuni nyingine ni ya promotion na inaweza kumsupport promotion mwingine. Nikampa mfano wa Azam, nikamwambia Azam ni media house wana kingamuzi. Kwenye kingamuzi chao kuna kuna makampuni mengi tena ya media. Clouds yumo umo, UITV, yumo umo ndani, nani nani TBC wote wako. Kama hivyo ndivyo. Aza mwasinge kubali kum, kumchukua clouds si kumchukua wasafi akamweka mle ndani. Kwa hiyo sisi hatuna tatizo. Akasema bwana watu mimi sielewani nao. Wamenifanyia mambo mabaya lakini hayasemi hayo mambo mabaya. Angalau basi angeyataja hayo mambo mabaya. Labda tunge consider kwamba ah ila kwa hiki alichofanywa mwenzetu hapana hawa tuachane nao. Mimi wamenifanyia mambo mabaya hatusemeshane nao, hatuzikani nao. Sasa hiyo story ya tusemeshana nao watu zikana nao kwenye biashara inaingiaje jamani ndugu zangu wana habari Watu wako huko Tanga mimi kabla ya hapo nilikuwa sijui kama wana ugomvi nimeingia ubia na huyu nimepata sponsorship ya huyu wewe unanipigia simu unaniambia mimi huyu atusemeshani achana naye Na mkataba mimi nimshaingia Kweli hapo nye mnaona kuna kuna, kuna mantik na msikie sauti sasa nikiambiwa kwamba huyo mtu afai. Maana yake bwana sasa anatuma yeye voice note mara nyingi sio sio kwamba ana, ana, ana nini. Mara nyingi apendi kuandika ana, anatuma voice note. Usikie voice note yake aki, akieleza habari za hao watu kwamba hazikani nao. Nimesikia wanaweza kuwa pati ya ili pambano letu. Sasa sijui kuna ukweli katika taarifa hizi au promotion moja ya boxing Tanga inaitwa Mafia Promotion. Nimesikia wanaweza kuwa pati ya ili pambano letu. Sasa sijui kuna ukweli katika taarifa hizi au mmeongea nao ujue chochote kuomba udhamini au sponsor na kama mna makubaliano mna makubaliano ya aina gani. Tafadhali na naomba kujua hiyo kampuni ni kampuni haijalishi inafanya kazi gani inafanya kazi ya promotion ya ya, ya boxing mimi tuna bora itatupa nani itatupa mileage itatupa dhamana ya hela sisi tumetifata na wa kwanza ambaye tulifuata ni kukwambia ni to Chicago tuliongea naye siku ile Zanzibar yeye pamoja na kwamba ni promotion kama sisi lakini anataka hiyo promotion yake sisi tuitangaze kwetu na tukapewa mtu mwingine sina uhakika kama ndio huyo mafia hao ni vipi lakini kwa mtu mwingine tukapewa tena tumeongea naye tumeongea na makampuni kama matatu ya, ya boxing e, kufanya jambo mambo mmoja kati ya haya mawili aidha wanatupa hela kwa kwa promote yani kwa maana kwamba kwa fight yetu matangazo yao yatakuwepo to Chicago promotion 
sijui dosh spot vitu kama hivyo au kuja nao ubia ambayo sisi pia tunaruhusiwa kama kampuni ya promotion ya ngumu tunaruhusiwa hata tukaishikana na kampuni zingine nne au tano kufanya pambano moja na actually serikali inaunga sana mkono jambo hilo zaidi kuliko mtu kufanya binafsi binafsi kwa hiyo tumewaapproach wengi e, si si kukumbuki sasa hivi kichwani lakini kuna wengi tumewaapproach na tukikubaliana tu, nao kama watatilia mpunga kuondoa hizo deficiency ambazo tunazo e, tutaingia nao ubia kuliko aidha kuingia ubia au kutu, 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 kutu sponsor kuliko tuseme tumeshindwa pambano kwa sababu hela haitotoshi ni bora tuingie ubia hivyo ndo tuliona sisi na sisi kama kampuni ya promotion siamini kwamba tunatakiwa tuulize na kuomba ridhaa ya bondia kwamba kuna huu na huu na huu tunataka kuingia ubia ndio maana wewe unapotuambia kwamba basi nimeshachukua hela ya CDB si tulisimamisha pale pale lakini haikuwa sawa haikuwa sawa kuchukua hela kule alafu uloki kwamba hatuwezi tena kuchukua hela kwenye benki nyingine yoyote hiyo haikuwa sawa sisi ni kampuni ya promotion tunatakiwa kupromote pambano lako ukitupa sisi pambano kupromote mambo ya namna ya kutafuta hela utakiwa utulimit wala utakiwa utokee mipaka kwamba hela pale kachukueni pale msichukue kampuni za promotion za ngumi nazo zina hela kwa mfano wale to Chicago wao wana, wana hiyo tosh sport watatupa na hao wengine unaosema wewe kama ni hao mafia kama sivi mafia sivi nani kama wana wana, wana brand zao au wanai promote kampuni yao kama kampuni kwa mfano kama inaitwa mafia promotion alafu wakatupa sisi hela tuitangaze mafia promotion tunawachaje sasa tunaitangaza tu haina <laughs> neno tunaitangaza tu clouds wanamtangaza Azam na Azam wanamtangaza clouds Azam the clouds huko ndani ya kinyamuzi cha Azam kama ni hivyo sio unasema nyie ni 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 ni, ni, ni chombo cha habari kama sisi kwa hiyo watu watangaze watu waweke kwenye kinyamuzi chetu mbona wanawekana hayo nadhani ungetuachia na achukwambia sasa hivi cha kufikiria tuna upungufu mkubwa sana wa hela kulingana na budget inayotoka na pia unatakiwa unipe communication za hao mameneja wa huyo ukwiri uh, ili waweze kutoa communication azam jambo liende hewani hayo ndio kufanya sasa hivi asante Mzee nafikiri hujanielewa mimi sijakwambia na kulimit au na kupangia watu wa kufanya nao kazi niko nataka kujua hiyo promotion ni promotion ya ngumi pia kwa nikataka kujua kama ni kweli mliwafuata na mna makubaliano nao simaanishi kama kila mnaokubaliana nao lazima nijue ni wakina nani na mmekubaliana vipi nimeuliza kuhusiana hiyo promotion kwa sababu zipo sababu za zangu za msingi ndio maana nikauliza hiyo mafia promotion wa boxing mliwafuata sababu nayo ni kampuni ya boxing pia sio kama ni biashara labda kampuni ya vitu vingine tofauti vinywaji na nini hapana ni kampuni ya boxing pia kwa nini wanataka kujua hilo Mzee wangu sio unanielewa Kiswahili sijakwambia nachagua sponsor mimi kaka yangu akuzaliwa naye kocha wangu wa ngumi sizungumzi naye wala hatutazikana kwa sababu yake yeye sasa unanimwambia vipi na kupangia masponsor mimi nakwambia mtu amenaribia maisha yangu bado tena unaanza kusema kwamba eti nachagua masponsor na ndio mlokuwa naye Anafanya hivyo kwa sababu mimi ni pande ulingoni ni tumie brand yake. Anataka kunidhalilisha maana yake, si ndio? Kaka yangu alionifundisha ngumi mimi sisemani naye mpaka atuzikane kaburini. Yote kwa sababu yake. Afu mimi nicheze pambano leo yeye yuko pale sponsor. Zangu vipi bwana? Bidi ufikirie vitu vingine. Kwa ma sponsor wote na maana hakuna mpaka yeye tu. Ina maana kila sponsor mimi nitakuwa namkataa au unaona anafanya hivi kwa sababu anataka kuangusha. Nikikwambia ameharibu maisha, ameharibu maisha kweli. Sikwambii hivi kwa sababu eti nachagua sponsor. Na yeye anafanya hili jambo kwa sababu anataka kuonyesha watu kwamba mimi nimeone mabundi yako ameonekana kwenye pambano langu. Hicho kitu bwana mimi siko tayari nacho mzangu. Kabisa, kabisa. Yule mtu afai afai afai, karibu vitu vingi kwenye maisha yangu. Kanifitinisha na watu, kashanifanyia vitu vibaya vingine siwezi kukwambia kwenye simu. Afai. Mzee wangu sio unanielewa Kiswahili. Sijakwambia nachagua sponsor. Mimi kaka yangu akuzaliwa naye, kocha wangu wa ngumi, sizungumzi naye wala hatutazikana kwa sababu ya sasa ndugu zangu nadhani nimesikia mazungumzo yangu na Hasan. Anapenda kutuma voice note. Kwa hiyo na mimi nilikuwa namjibu kwa voice note. Na bahati nzuri sikujua kama haya yatatokea. Lakini nilizitunza. Na siku moja baada ya kuanza yeye kama kufanya fanya vurugu ya jambo hili, alianza kuzifuta. 
lakini na mimi kwangu na wataalamu tena ilikuwa jioni nilikuwa niko nyumbani anaanza kukuta kamuita mwanangu mmoja mtaalamu wa mambo haya akanyafanyia fanyia mambo akaniambia basi afuti na ni kweli ninazo mpaka leo msingi wake ni kwamba baada ya sisi kuingia hiyo maubia na mafia promotion bwana huyu ndo alituma hizo voice note kwamba wa, wana mambo yao wameharibiana maisha huko tanga na kama wameharibiana maisha na maana na mimi ina maana kampuni iingie kwenye hiyo kadhia mwanzo mimi nilimkubalia kiungwana nikamwambia nitajaribu kuongea na bwana Zayumba ambaye tumeingia naye ubia mmiliki wa mafia promotion bwana Zayumba tulipoongea naye alionyesha nia na hata press conference ya kwanza ya Hasani kama mnakumbuka nembo ya mafia boxing promotion haikuwepo ilibidi tuingie gharama ya kubadilisha mabango na wakati sisi tayari tushaingia ubia na pesa tumepewa ilibidi hela turudishe kwa kumheshimu na ile nembo ikaondolewa tukaprint mabango mengine ili tu kumheshimu tuendelee na pambano kwa sababu alishaanza kusema kama huyo yupo mimi sichezi sawa tukasogea baada ya kumwambia kwamba okay haitakuepo nembo na nini na nini kilichofuata ndio akatuambia hata wa mabondia ambao wako chini ya mafia boxing promotion hawataki washiriki kwenye ile pambano na akaniletea eh hey, vijana sipendi kuadharau lakini wale bado sana yani wale bora nisimame mimi wanasema wao ndo mabondia ameleta kwa jida kucheza pambano hiyo jamani ile pambano ilikuwa ni la kiwango cha juu sana sio pambano la kwenda kujaribu mabondia sio pambano la kuja kuleta mabondia ama acha wanajifunza wao ndio kwanza wanaanza ukifanya hivyo utakuwa umeharibu kwa masponsa hasa main sponsor ambaye ni Azam utakuwa umejidhalilisha hata kesho kesho kutoka ukitangaza puff promotion una pambano wata kushangaa lakini kwenye biashara katika aspect ya biashara mabondia tunatakiwa wale ambao wamesha uweza kupata mashabiki at least bondia mmoja kujia na watu mia kama ambapo mliona kwenye pambano lile kuna yule bana yule chino alikuwa na ngoma hiyo ile ngoma wale wote wamelipa walikuwa watu zaidi ya 50 60 nakos mnaona wanapokuja wengi na vitu kama hivyo kwa hiyo nikamwambia haiwezekani sisi tulimwambia haiwezekani tunataka mabondia ambao kwanza wanajiweza ni mabondia kweli lakini la pili na mashabiki watuletee hawa watoto wako hawa hatuwezi kwanza hawana hadhi ya ili pambano. Kwa hiyo yeye akatulazimisha kwamba watu wachezaji wote wa mabondia wote ambao wako chini ya mafia waondolewe kwenye pambano ili ndio yeye acheze. Kiukweli pale sisi tulikaa kama kama puff promotion tukasema hapana. Kwanza ni dhambi kwa Mungu kwa sababu yote tufanye tumwogopeni Mungu. Ubaguzi gani ambao unaweza ukaufanya kwa kubagua mabondia watatu kwa sababu ya bondia mmoja? sisi kama puff promotion kama tunaona tulifanya ujinga tumekubali ujinga lakini tulikataa hiyo dhambi ya ubaguzi akasema hapana tutahukumiwa kwa hivyo lakini la pili wewe ni mbondia wa unaicheza mechi moja ya main card unatuchagulia mabondia wa kucheza supporting na huyo bondia mwingine naye unayopigana naye akija akichagua na hao wa supporting nao wakichagua hiyo fight itakuwa haina gani lakini mkataba wa tipi BRC unakuruhusu wewe kuchagua mabondia wa chini nadhani jana watu wa, wa, wa chama cha mapromoter walifanya press conference mlimwona mwenyekiti wao alivyosema hairusiwi bondia hana mandeti hiyo ya kutuchagulia sisi mabondia wa supporting kwa hiyo pale ndio ilipoleta sasa mgogoro ukawa mkubwa mpaka siku ile ya kupima alikuja akaniita mimi kwenye gari akinilazimisha kwamba nifute wale mabondia wako chini ya mafia yule Ibrahim Mafia na yule Salum Tango na nani mwingine yule na Richard ambao hata nyinyi waandishi habari ambao mmeshuhudia ule ule mpambano mtaungana mta na mimi kwamba katika moja wapo ya mapambano yalikuwa mazuri ni ya wale mabondia na wote wameshinda na ni vijana wanaokuja lakini kumbe ni vijana wenzake wa Tanga. Kwa hiyo huyu mwenzetu yeye hataki wa Tanga wenzake wainuke, wapate majina. Lakini la pili inasemekana mmoja wa wale vijana kuna mmoja 
ali, 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 ameoa mwanamke. Yule mwanamke aliyemuoa inasemekana alikuwa ni ni mpenzi wa huyo bwana. Hiyo sasa hiyo hiyo lakini ndivyo ilivyo. Kwa hiyo yule kijana alivyoenda akakuta mwanamke anawayawaya akaoa yuko naye nasikia mbezi hapa. Na ameshajaliwa mtoto mmoja. Sasa jamani hizo vurugu zenu za za, za kunyang'anya na wanawake kwenye ngumi zinaingiaje? Kwa hiyo chuki moja wapo ndo hiyo na chuki ya pili yule bondia mmoja anafundishwa na kaka yake wa kuzaliwa mlimuhoji mlimuona kaka yake Hasani ndio anamkoch yule, yule bondia na bondia yule kapata mafanikio kapata kampuni nzuri training yake yule bwana anafanyia uingereza si ndio alikuwa uingereza for the past six months kwa hizo chuki zake za kutotaka watanga wenzake wainuke akaja kunipangia mimi nikaitwa kwenye gari kwa hiyo mimi nikaingia kwenye gari kuna klipu anatembeza anarusha rusha huko kwamba nifanye naye makubaliano ah jamani hivi kweli mnaweza kupeleka maneno ya mdomo ya kazidi makubaliano haya hii tuloti liana signature maana hapa kuna signature puff karigo godson karigo yuko hapo kama mkurugenzi kuna signature ya mwakinyo kuna ya, ya TVBRC hasa maneno ya mdomoni yatazidi hapo mimi nienda nikaongea naye kwa jinsi nilivyoongea naye na sidhani kama kuna mtu anaweza kunihoji kwamba niliongea naye nini akaja akapima uzito akapima uzito tukarudi maofisini tunasubiri kumalizia taratibu za mwisho kabisa twende kwenye mechi yeye akaandika ile tweet na makosa gani hapo msingi wangu mimi mkataba nao malipo yake nimempa sidaiwi haya unakataa kucheza kwa gezo gani kwa sababu mke wako kachukuliwa mimi ndo nikakurudishie mkeo siwezi na kwa bahati mbaya yeye alikuwa hajamuona anaposikia huyu kijana alivyokuwa pua straight kafunga ndoa straight kapiga mimba ah mimi nafanya vipi leo nafanya nairudishaje hiyo mimi kuna watu wana shabaha kweli kweli sasa nadhani alijua kabisa kwamba huyu itakuja kuleta longolongo baadaye nimalize kabisa shughuli ah mimi narudishaje hiyo jamani waandishi habari kwa sababu hiyo sasa alipogundua kwamba mafia promotion wapo wale mabondia ambao wako chini ya mafia promotion nasikia ndio sababu akavunja pambano lakini hakuwahi kutuandikia na hakuja kweli ilipofika siku ya pambano nadhani saa tisa siku ile ya pambano Ijumaa alimtuma yule meneja wake meneja akaja akasema tuzungumze Sijui tu yaweke sawa lakini masharti yake ni yale yale. Mimi kwa kweli hata kuzungumza waliongea naye wenzangu hawa mimi sikutaka. Sababu usharibu watu walikuwa wasafiri siku ile asubuhi kutoka mikoani washakanseli, wa kutoka siwi wapi kutoka wapi wameshakanseli, wa kulipia vingamuzi hela washanyuaibia. Ah sasa hata ukija saa 8 saa 9 tutafanya kitu gani? Kwa hiyo nikakataa. Na yule bwana kweli kwa pambano halikufanyika tukafanya wale waliofanya na pambano lime limefanikiwa sawa jamani kwa, kwa hilo sidhani si kama tena kuna swali na vielelezo vipo kuwepo mmeona mikataba nipeni hizo kopi zangu nipeni kopi na kwa sababu ya hili lililotokea kwenye hili kwenye hili tutaanza kwanza kuwauliza wasimamizi wetu ambao ni commission watupe majibu lakini hili kwa sababu limeingia na hasara tutakwenda kwa wanasheria watusaidie kwamba hii hasara tuna hii kapa vipi kwenye hili kwa hiyo naomba niende kwenye jingine maswali utauliza yaweke hilo la kwanza tumemaliza kuna jambo la pili ambalo wananisema bwana Hasani naomba maji mbalishia mpinzani hili jambo nalo natakiwa tuliweke wazi Nataka niwaambie ni waandishi wa habari historia ya hili pambano tulianza na, na bondia anaitwa Jabulani Makense. Na wapinzani wote wa Hasani anawatafuta mwenyewe. Na tulipojaribu kutafuta sisi wapinzani kama ambavyo desturi na taratibu na kanuni za mchezo zinavyotaka. Nasikia kuna watu tena huko kwenye presi tena wako wengine tena. Jamani presi inakuwa na mtu mmoja tu. 
kama desturi inavyotutaka sisi kila bondia tulikuwa tunamtafuta bwana Hassan alikuwa anakataa ni wacheze pia nayo voice note eh ya kwanza kabla ya kucheza mavitu ma ni wapeni hata vitu vipo mabondia wote bwana Hassani aliwatafuta yeye mwenyewe hakuna bondia hata mmoja ambaye mpinzani wake yani mpinzani wa, wa, wa Hassani tumemtafuta sisi sawa jamani ilifikia hatua IBA wakatuambia kwamba nyie mnavyoonekana mnataka kufanya mechi fixing kwa nini huyo bondia wenu kila kila mpinzani tunataka kumpa yeye hataki kwa nini kwa sababu mabondia hawa na vigezo na yeye alikuwa anataka kupigania mkanda sasa tulianza na mtu anaitwa Jabulani Makenzi wa South Africa bwana Hasani akanitumia message akanitumia na voice note nimepata bondi ya South Africa ndo nitapigana naye. Nimeshaongea naye kwa sababu yeye akikwambia hivyo unjua ameshaongea naye kabisa. Na nadhani hii ni sehemu ya pili ambayo inawezekana pia bwana Hasani akashususia pambano. Nimeongea naye dola 1020. Sisi tukakaa kama uongozi tukajaribu kuliangalia jambo hilo. Sasa jamani dola 1020 sisi hatuna. Lakini wenzangu wanaambia mzee, wewe South Africa si wapajua? Ah, bwana South Africa mimi napajua. Mimi nimeishi Johannesburg zaidi ya miaka 15. Kwa nini tusimtafute huyo bondia? Ah, kweli. Mimi nikapiga simu South Africa, katuma watoto, watoto wakaangaika angaika dakika 5 wakanipigia simu. Huyu huyu bondia yuko Pretoria. Katumia nauli watoto pale wakatia mafuta wakaenda Pretoria dakika 20 baadaye akanipigia simu tuko kwenye jimi yake dola 20 dola 20 milioni 54 mjue haya watu mimi nikaongea na yule bondia yule bondia akanambia tunaweza tukachukua hiyo ofa lakini ongea na meneja akanipa namba ya meneja anaitwa Rosman wajabulani huyo msemo kachanganya Tukachati na Rosman baada ya pale tukapeana namba vijana wale wakarudi Johannesburg kwa sababu wanakaa Johannesburg wakarudi mimi nikaendelea na mawasiliano. Bahati mzuri yule meneja aliniambia ukweli akanambia sisi tuna ofa ya urusi. Kwa hiyo nyie mtakuwa stand by. Ile ofa ya urusi isipopatikana tutachukua kwenu dola 10,000. Hasan aliniambia dola ngapi? 20. Asante. Tukakaa tunaendelea kuchati baada kama siku mbili tatu nne akanambia bwana ile ya urusi imetiki dola 1040 tunaruhusiwa kwenda na timu ya watu watano kumbuka sisi tunapanga kunataka watu wawili tubondia na kocha kwa kukwepa gharama si unajua ndo tunajigongoja tunaruhusiwa watu watano na tunaruhusiwa kukaa wiki mbili ili tuzoe hali ya hewa nikamwandikia message bwana Rothman na aka appreciate kabisa ni wasomee message niliyomwandikia nikamwambia brother mimi ngo ya ni nisome ni, ni, ni hapo nilikuwa nataka mpate picha ya namna gani huyu bwana alikuwa anaweka cha juu hii message niliyomwandikia Rosman anaitwa Sebastian Rosman nimemwambia i can't be selfish brother i can't advise you to drop that offer it's good offer go for it I wish you all the best. Na yeye akaniandikia akasema I appreciate. Kwa sababu 1040 misifiki bana kampuni yetu na 40. Utafanya u, u, utafanya nini uselfish wa vipi? Sisi tunaka kumi hapo wakati huo tunaka kumi ndio tujikongoje. Lakini hatujamkubalia yeye ndo kafika kumi wakati bondia akatuambia 20. Baada ya pale tukarudi kwa bwana Hasani. Hasani yule bondia bwana anakwenda urusi. Tunafanyaje? Sisi tukatafuta bondia tukapata bondia kutoka Filipino tukapata bondia kutoka Filipino bondia bei nzuri kabisa namba 147 duniani namba ngapi sio hii namba 
Tukamwambia bwana Hasani, bwana tumepata bondia namba 147 duniani, ana nyota mbili. Hasani akamkataa. Kaatu kaatu kabisa. Akamkataa moja kwa moja. Ndiyo huyu? Ah, ah huyu wa Thailand naye alimkataa. Aliwakataa wote. Mfilipino huyu hapo. Kama mtu anaweza aka akacheki. Alitaka dola 3000 Mfilipino. Na ticket tu ya kwenda na kurudi yeye na kocha wake. Gharama nafuu kabisa. Namba 147 chukueni jina lake mumgugu kwenye box rec mtaona. Bwana Hasani akasema hapana amepigwa sana. Sema amepigwa sana. Asingekuwa na nyota mbili, asingekuwa na mamia 47 kapigwa inaonekana kwenye rekodi kapigwa sana kwa sababu kacheza mapambano mengi sana. Akamkataa. Haya, tafuta bondia Bwana Hasani ndio akaja na mtu anaitwa Rayton Okwiri. Yeye ndio aliyomleta ile voice note ya Rayton Okwiri tumepata bondia lakini mkiangalia kwa hiyo bunch kuna message alinitumia mimi. Bwana tumempata bondia anaitwa Rayton Okwiri kutoka Kenya ana anataka dola 1900. Imeandikwa hapo umeona kwa hiyo message. Anataka dola 1900. Right on ukwiri, eh. Si tukaingia kwa wataalam, hakuna bondia wa hivyo. Kwanza wa right on ukwiri kesha kuwa mkubwa sana. Lakini tukajiuliza, hivi Kenya hapa kweli, kama tumeza kufungua password South Africa, hapa Kenya tunashindwa. Tukaingia vitani. Nyumba ya kwanza ya pili ya tatu, tukampata mtu wa sema, ah, daga tano, nita na, na, na ukwiri. Kweli, daga kume, katufigia simu kuna ukwiri. Bwana Okwiri wewe kuja kupigia na Tanzania shingapi? Akasema dola 1500. Angalieni message ya dola 1900 hiyo hapo. Hata hizo voice note ninazo namtaka nitawashia na nyie na mkataba wa Okwiri huu hapa original. Mkataba wa Okwiri original huu hapa umeandikwa dola 1500. Hii hapa. Hii hapa. Ni mkataba wake urijinu bwana Raito Nukwiri Alie tafutwa na Hasani Mwakinyo Na vithibitisho vya yeku mtafuta Vipo Hii hapa USD elf tano Sawa na shilingi la kisaba na nusu ya Kenya Wameandika wenyewe Lakini yeye alituambia elf tisa Na maelezo yake ya elf tisa Ni ya kusisitiza kwamba haraka sani tuma mkataba leo Mimi nikambishia nikamwambia basi nitakwenda mwenyewe Nairobi nikamsainisha ah hakuna haja. Namwambia nipe namba nikamsainishe mimi kule Nairobi. Hapa Nairobi ni jirani. Hapana hapana. Unaona sasa unataka kuchelewesha mambo. Tuma mkataba leo akasaini dola 1900. Si tulipo fungua password. Bahati mbaya sasa na Mungu naye na majabu yake. Sisi tukafungua password siku ile okwiri manager yake alipokubali dola 5000 na yeye okwiri tukatuma mkataba saa hiyo hiyo kwa PDF wale wakaujaza wakasaini wakarudisha sisi tukajaza tukagonga miuri yetu tukasaini tukatoa copy sasa copy yake iende wakati tunatengeneza copy yake tukajua kwamba mzee mlundo kumbe kesho yake anakwenda Nairobi tukampa mzee mlundo eh eh na TBRC walishasaini mkataba Tukampa mze mlundwa. Bana tupeleke umu kataba kwa nani? Kwa okwiri Nairobi. Mze mlundwa na kupika Nairobi haka jiongeza. Akaenda kwenye kamishe ni angumi Kenya. Haka muita okwiri pale. Picha zezi kwa hivyo. Wamepiga picha okwiri akipewa mkataba wa dola F5. Picha hizi ndozi hizo haribu sa kila kitu hizi. Tutashea na nye wanahabari. Wana Zika haribu bwana yule akaona kwenye magrupu ya ngumi mzee mlundwa anampa okwiri mkataba kuuliza akaambia mkataba huu dola 1500 chini ya carpet nasikia akamwambia okwiri tulikubaliana useme 1900 wewe umekubali 1500 ukija kupigana hapa utabaki na 1000 1400 zangu mimi lazima nizipate 
na inasemekana ndio chanzo cha ukweli kujivunja tulikaa kimya ya maneno lakini Yesu amepita kwa vyombo vya habari sisi tuna vielelezo mkataba wa ukweli huu hapa dola 5000 na meseji zake hizi hapa hii hapa hii inasema mkataba wamekubali USDL 9 kwa kuwa hatuna muda tena hii ni last chance tumepewa tusije kupoteza tena huu mkanda yani ananishinikiza mimi nitume haraka anasema kwenda hakuna haja ya kuingia hasara nyingine ya wewe kwenda kumsainisha bondia mkataba baada ya mimi kumwambia kwamba mimi nataka niende mwenyewe lakini yote hiyo ilikuwa ni kufunga nisijue kwamba pale kuna commission kwa hiyo alipojua kwamba mimi nimeshafungua ile password okweli nimeshawasiliana naye akavunjika moyo na ikawa tena na uadui na nani na ukweli kwa sababu naye ukweli hakujua namna ya kuicheza kwa kusahau kwamba siju amejisaulisha kama na mkataba na sisi akaacha tu kuja sisi tulianza kugundua tulianza kugundua kwamba ukweli hataki kuja wakati tunatafuta namna ya kumtumia tiketi tuma paspoti kwa sababu kwenye mkataba alichotutumia ni leseni yake ya ubondia ya Kenya vitu vyote tunavyo hapa leseni hii ni leseni ya ubondia kwa hiyo nikawaambia hii haitumiki katika airline tutumie nini passport yako tutume ticket anaingilia huko anatokea huko anaingilia huko anatokea huko kwa kuwa Hasani hape, hataki kuchaguliwa bondia lakini bado si tulifanya jitihada ndio tukampata huyu mtailand eh kwa mpata mtailand 